慎太郎ですえー、っと今日は普段から使っているこの鉄のフライパンをサビも浮いてきたのでサンドペーパーを使って、えー、きれいにしていきたいと思います部分的にスチールのこのブラシを使っていこうと思いますそれでは早速、えー、鉄のフライパンをメンテナンスしていきたいと思います一旦油の汚れを落とすのにこのスチールのたわしと洗剤で、えー、一度きれいに洗いますこれは以前メンテナンスしてからだいたい3ヶ月ぐらい経ってるものです、えー、下の底の方はだいぶちょっと焦げ付きがひどいんで、あのー、これこの黒い部分を取っていこうと思いますで洗った状態です。サンドペーパーで洗っていきたいと思います。で表はこれで終わりにしますちょっと裏面のこの底の部分がこのつきあるのでこの辺の焦げを取っていきます。これ裏面は結構焦げ付きひどいんでこの金ブラシで擦っていきます。次がなんかちょっと厚みを増してるんでこれでちょっと引っかいてあの焦げを取りやすくしてその後にサンドペーパーでこすったら、えー、多分取りやすいと思います。
よしで真っ黒まあ軽く焦げ付き取りましたえっとあとこの取っ手の部分がすごい油がとか焦げとか溜まってるんでこれをちょっと取っていきますとっての部分の焦げ、まあ、多少残ってますけどまあまあ綺麗になりました、えー、これから、えー、このフライパンをから焼きしていきます焼いていくとだんだんあの色が変わっていくので全体ムラなく色が変わるまで焼いていきますこういうふうにどんどん色が変わっていきます。はいえー、っとこんな感じで仕上がりましたピカピカちょっとあの高熱になってるんで一旦冷やしてあのー、それから油を注いであ油をなじませていきます裏面はこんな感じですちょっと多めに入れて火つけますキッチンペーパーとか使ってあの縁の方も油を塗っていきますで油を切っていきますくず野菜を炒めて終わりですなんか鉄臭さとかを、えー、取るためにやるらしいですあんまり強火にしたら焦げちゃうんでちょっと強い火じゃなくて中火ぐらいで。はい、これで完成です、はいえー、毎日のメンテナンスなんですけどもし炒め終わってこういう綺麗な状態なら、あのー、ちょっと多少油足してこう温めながらキッチンペーパーなどでこう。拭いてやるだけでもいいと思います。と焦げついたりタレとか使った場合は水をつけて水で水とたわしまあ、ちょっと洗剤入れて洗ってあげてください。洗い終わったら火にかけてあのしっかり水分を飛ばしてください。で水分を飛ばし終わったらまた油を軽くなじませてえそれでメンテナンスは終了です。かなりの頻度で使ってるんですけど。まあ、ほぼ毎日使ってます
今日やった工程は大体3ヶ月から4ヶ月に1回ぐらいやればいいと思いますあんまりあの期間空けすぎて焦げ付きがひどくなるとまた撮るのも大変なんで今日の動画はこれで終わりますご視聴ありがとうございました